Sao Paulo is one of the world's largest cities. An economic powerhouse, Sao Paulo's metropolitan area accounts for around 20% of Brazil's gross domestic product. Home to the country's official stock exchange, the city is considered the financial capital of Brazil. The region is characterized by both vast wealth and profound poverty, often in close proximity to each other. Sao Paulo has seen a surge in urban development over the last few decades as the city rushes to keep up with its economic and population growth. One of its largest urban development projects is known as the Agua Espraiada Urban Operation. Through the use of an innovative financing tool that harnessed the value of land, the Agua Espraiada Urban Operation enabled the creation of one of the city's most important business hubs, the iconic Estallada Bridge, a flourishing real estate market, and multiple social housing projects which provide affordable homes in this otherwise very expensive location. The story of the Agua Espraiada urban operation begins many decades ago in the northeast region of Brazil, when drought and hardship were driving people to the city in search of a better life. Onde 71 estava uma seca muito grande. A gente tinha mandioca em casa, mas não podia fazer a farinha que a mandioca virou uma bucha. Então seco. A gente tinha casa era feijão e milho. E eu vendi tudo que eu tinha, morro de casa, vendi tudo para vir para São Paulo. Eu e a mulher e quatro filhos. Eu falei pai, a crise está ruim, eu preciso me tratar. Eu tô eu tô com quatro filhos. Eu preciso trabalhar para sustentar esses filhos. O meu pai é, veio para São Paulo é, eu, na década de 71, 72, eu tinha dois aninhos. Ele veio com a minha mãe, eu, meu irmão caçula e dois irmãos mais velhos. A gente veio de Alagoas. Ele veio por melhoria mesmo de condições de trabalho. Quando Geroncio e sua família mudaram para São Paulo, a cidade foi uma rápida transformação. Thousands of people were migrating to the city lured by industrial jobs. Many of them lived in informal settlements called favelas. Geroncio and his family settled down in a small favela community along the Agua Espraiada stream. This favela was known as Jardim Medici. There are many theories and many uh, explanations for what gives rise to informal settlements. The paradox is that you see the rise in favelas usually in places that are booming economically. In the face of an absence of a market that lower income households can access, informal settlements appear to just meet basic housing needs of these households. It's the failure of the formal land and housing markets to provide the housing units and space in a city to give adequate housing, entitled housing, to lower income households. Na época era tudo muito difícil, né? Porque minha mãe não tinha emprego, meu pai não tinha emprego. Aí meu pai trabalhava como pedreiro, tirando a dificuldade, né? Que era a questão da pobreza, né? A gente teve uma infância bem feliz, né? A nossa rua era de terra, não tinha asfalto. A gente corria o dia inteiro, brincava o dia inteiro na rua. Na Água Espraiada, a grande concentração de favelas está ali ao longo do córrego nessa situação. São as áreas que ninguém quer, mas tinha essa característica de área inundável, de beira de córrego, enfim. Uma área não apta à urbanização formal, por isso que vira uma área de favela. Typically, slum areas in big cities or informal settlements are associated with, first, lack of access to certain basic services. You don't have uh, sewer systems, you don't have uh, even water system in many of these slum areas. Uh, you don't have a proper school there, you don't have a good health center or, or even a park for your kids to, to play in the weekend. And these were alternatives for people who needed to be relatively close to, to their work but could not afford the value of other places. At the time, Sao Paulo was grappling with a challenge that all growing cities face how to build and finance the infrastructure that enables everyday life for its growing population. Lá na década de 70, a cidade estava se verticalizando, então estava se adensando, estava sendo construída para cima, sem a infraestrutura, a quantidade de infraestrutura necessária. O que, que falta? Falta sistema viário, falta, faltam as redes, faltam serviços, enfim, falta tudo. 
As the city's growth accelerated, Sao Paulo constructed a number of important expressways to facilitate the movement of people and goods. Marginal Pineros was built in 1970, followed by Imigrantes Highway in 1974, which connected the city to the shipping port in Santos. But these two new highways needed to be connected to each other. São Paulo é a maior cidade do Brasil, em população e economicamente falando. E Santos é o maior porto, especialmente é um porto de, de, de exportação, mas também de importação. Então o movimento Santos-São Paulo é muito intenso. Urban planners envisioned an avenue along the Agua Espraiada stream and a bridge across the Pineros River. Existia um plano do governo do estado que era de se fazer uma nova ligação entre a Marginal Pinheiros e a Rodovia dos Imigrantes. Por conta disso, o Departamento de Estradas de Rodagem, na época, começou a fazer uma série de desapropriações ao longo do córrego Água Espraiada, para conseguir reservar aquela faixa para fazer uma nova avenida uh, que ia até a Rodovia dos Imigrantes. But the project ran into the all too common challenges of lack of resources and political discontinuity. Em 73, a casa que eu morava foi desapropriada. Só que quando foi desapropriada, o dono falou: vamos tomar minha casa, porque o valor que ele achava não era um valor muito bom, né? Aí eu vou embora. Aí ele queria vender aquela casa. Aí eu falei para minha mulher: sabe uma coisa? Vamos comprar essa casa. Não dá o dinheiro para esse homem embora. Isso foi muito bom com a gente, né? É, mas aí não estava fazendo a desapropriação? Não, aí... aí a desapropriação. Esqueceram. Aí desistiram do projeto. Eu lembro de uma enchente, olha, eu era pequena, mas eu lembro de uma enchente que minha mãe acordou a gente e a água na janela da sala já estava quase passando. Então, assim, a gente perdia tudo. Por causa daquela enchente, enchentes e mais enchentes, né? As paredes estavam estragadas, os tacos estavam tudo podre, né? Aí eu fui lá no DR. Falei, eu tô morando nessa casa assim, assim, vocês sabem que lá é você e tudo, mas eu tô morando e quero fazer uma melhoria. O que é que eu posso fazer? Vou falar, falar com o um, um engenheiro lá da, do DR. Ele falou, ô, oh, senhor Geraldo, se eu tenho condições de fazer o trabalho, pode fazer. Porque lá ninguém vai fazer mais nada. Pode ficar tranquilo. Aí, aí comecei a melhorar a casa. Aí eu fiz mais um quarto, coloquei cera, piso, coloquei azulejo. Aí arrumei, suspendi mais 80 centímetros. As desapropriações começaram a ser feitas uh, e o fato é que o governo do estado não levou isso adiante. Isso ficou parado durante algumas décadas. Esses imóveis que foram desapropriados e não foram demolidos, eles acabaram sendo ocupados. As the Jardim Medici Favela grew on the newly expropriated land, the city's economic center was expanding. The real estate industry was developing office buildings, high rises and homes for wealthier people. The 70s was the time when cities were growing upwards, where the rates of growth over 10% a year, year after year. Developers are, were going a little bit wild. So there was a lot of discussion that they were being too favored by public administrators. They were looking for, for new fronts of development. They were having the times of their lives. São Paulo nasce no centro da cidade, onde ele é ocupado pelas elites, né? E à medida que o centro se populariza, começa um processo de expansão que vai seguindo um eixo, que é o eixo sudoeste. Então, primeiro sobe a Consolação, vai até ali a Avenida Paulista, depois desce pelos Lardins, que é uma encosta muito né, boa, ensolarada, chega ali na Marginal Pinheiros e vai se desenvolvendo ao longo do Rio Pinheiros pela Avenida Faria Lima, Quando termina a Avenida Faria Lima, a continuidade lógica é justamente todo aquele eixo da Berrini. By the 1990s, the high-end development associated with Berrini Avenue had reached the border of the favelas in Agua Espraiada, favelas which had grown significantly. Jardim Medici had grown into a community of thousands of people, occupying the entire area between Berrini Avenue and the Pineros River. And because the connection between Marginal Pineros and Imigrantes Highway had not been built, the existing roads were swamped with traffic. In 1994, Sao Paulo's mayor at the time, Paulo Maluf, decided to revisit the idea of building a road along the Agua Espraiada stream. 
E aí acontece um movimento de, de empresários da região, investidores, que se une ao, ao, ao governo municipal, na época o Paulo Maluf, para encontrar uma solução para se livrar daquele incômodo para eles, que eram os moradores das favelas. Então, aí começa um processo de, de remoção de favelas. Foram removidas sem opção. Deram a estes uma pequena indenização e os mandaram para cerca de 18 quilômetros de distância. Davam algumas opções, mas todas elas ruins, todas elas muito ruins, porque não haviam linhas de defesa para esses favelados. Aí foi quando o Maru foi eleito e fez aquela avenida onde ele desapropriou 2.400 famílias ali. Aí saiu muita gente. Aí veio um, uns advogados, falou, não, vocês vão sair aqui, mas vocês vão ser indenizados. Porque na época do Maru, os empresários deram 8 milhões para tirar as famílias de lá. As you can see in these aerial images, many favelas were removed to make way for the road construction. De certa forma, existe uma subnotificação do que foram essas remoções todas. A gente tem algumas ideias estimativas de número de moradores. Se fala em 12 mil no que se chamava Jardim Edith e 50 mil moradores no total das favelas de toda aquela região. Mas é um processo que é bastante difícil de ter os números. Some favela residences further from the stream escaped the evictions. Aí o maluco queria tirar o restante. Aí a gente entrou com o advogado para não sair, para sair vamos pagar por metro. Aí naquela época eles pagavam 800 reais o um metro para tirar. Aí não tirou mais ninguém, aí parou. Aí ficou 268 famílias. Quando o Maluf resolveu abrir uh, esse primeiro trecho da avenida, foram usados os recursos orçamentários da própria prefeitura. Agora, isso já acho que aconteceu já num momento em que as finanças da prefeitura não, não, não iam lá muito bem das pernas, né? É uma obra cara, o recurso da prefeitura é um recurso bastante limitado. O quilômetro aí dessa avenida, para você imaginar, valeu mais do que o túnel Paris-Londres. O quilômetro feito aí. Tem uma série de problemas que resultou, inclusive, na, na condenação do, do, do prefeito à época, Paulo Maluf. Depois dele... De dele ser prefeito, a condenação dele é exatamente por causa da obra da Avenida Roberto Marinho. The first stretch of Roberto Marino Avenue opened in 1996. The exorbitant budget dramatically increased the city's debt, drawing resources away from other important public services. And there were still many miles to go before the avenue could reach its intended destination, Imigrantes Highway. Acho que é um clássico também das obras, das grandes obras de São Paulo, elas sempre são começadas e elas não são acabadas. More than 8,000 families remained in favelas in the area. Some, like Jardim Medici, remained alongside the new stretch of road, and many more lay on the path where the road was to be extended. The city government's efforts to build this stretch of road had come at an enormous cost to the public. Debt payments for the project sapped the city's resources, and the removal of favela residents against their will had an incalculable social cost. In cities across the world, these kinds of social and financial costs of urban development are too often seen as a given, an unfortunate but necessary outcome of large-scale infrastructure projects. But in Sao Paulo at the turn of the 21st century, an idea was taking shape that promised to change that paradigm. That idea was put into practice in what became known as the Agua Espraiada Urban Operation. 